mlango wa 13 wa kitabu cha ufunuo kichwa cha somo la leo kinasema mpinga Kristo ataikanyaga dunia yote mlango wa 13 ufunuo kichwa cha somo kinasema mpinga Kristo ataikanyaga dunia yote e, tumesomewa mistari iko 18 ya kitabu cha ufunuo mlango wa 13 ufunuo ina milango 22 em hii ni sehemu ya pili na, na mambo mengi yako kweli ya kusema kuhusu kitabu cha ufunuo. Kwa sababu kwanza ni kitabu kisichoeleweka na na, na Kristo. Na um, Yesu alifika sehemu fulani akawa akawaambia watu. Akasema eh akasema iwapo nimewaambia mambo ya duniani hamkuamini, je mtaaminije msikia msikia hapo mambo ya mbinguni. Iwapo vitu vya msingi tu vidogo kama wokovu E, vitu kama ubatizo ni nina nini vinawapa tabu wa Kristo na hata wakisoma Biblia hawavielewi hata injili tu za Yesu mpende jirani yako ni hawaelewi hata maana ya ule upendo je linapokuja haya mafumbo mnyama wa kwanza mnyama wa pili hali itakuwaaje Yesu anasema je kama imekuwa hivi kwa mti mbichi je kwa mti mkavu lakini sina maana ya kukutisha kwa maana mambo magumu ni mambo yasiyoeleweka pana hiki kitabu kinaitwa kitabu cha ufunuo neno ufunuo ni kuweka jambo wazi eh Hem naomba kuna na watu wengine pia anataka ahangaike anasema mimi nataka kujua tu ufunuo kana kwamba Biblia hai sehemu nyingine sio muhimu nao ni ujinga neno la Mungu unakuta mtu tu anapambana ufunuo hem naomba nitumie mama hubiri ya ufunuo peke yake huko kwingine nako hajui Mungu anatutaka tufahamu yote tufahamu mepesi na magumu eh tu, 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 tuwe na ufahamu wa kutosha wa haya mambo eh yameandikwa kwa ajili yetu kwa hiyo Si, si, siweki msitizo kwa ufunuo kana kwamba ndicho kitabu cha msingi sana kama baadhi ya wanadamu wa, wa, wa wanataka kufanya mambo yao. Sio hivyo. Eh. Lakini kwanza kwa hiyo tumeona mistari kwa 18 na tukaona kichwa kinachohusu habari za mpinga Kristo utawala wake hapa duniani. Na tu, tunavyoona em, em tufungue twende katika kitabu cha Daniel tufanye rejea za haraka haraka kidogo. Twende katika kitabu cha Daniel mlango ule wa saba mstari ule wa ishirini na 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 tatu najua mimi mimi kwa sababu hii ili ni eneo gumu kidogo sio gumu kwa maana kwamba alieleweki lakini ni sehemu ambayo imehubiriwa kiwongo wongo na watu wengi na au wa Kristo na ina lugha ya taswira na picha na mafumbo hiyo ni, ni hekima ya Mungu kwa hiyo ni sehemu ambayo natamani nifafanue mambo mengi maana yake nahitaji muda mwingi kwa hiyo nitakuwa naenda haraka haraka eh mambo ya saba wa kitabu cha Daniel eh hapa tumeona habari za wanyama wawili mlango wa 13 Mnyama wa kwanza anatoka katika bahari ana vichwa saba ana pembe kumi na, na, na majina ya makufuru kwenye pembe zake na vichwa vyake hapo kichwani. Ana mfano wa simba na dubu na nyama gani mwingine ametaja pale? Na chui. Sawa. Hao wanyama aliwaona Daniel kitabu cha Daniel wameelezwa kama mara tatu tatu wamerudiwa lakini sehemu moja wapo ni mlango wa saba ambapo ngoja tusikie habari za hao wanyama. Anasema mstari ule wa na nitaangalia sehemu ndogo. So sio nikahubiri ndani ni kahubiri na ufunuo kwa wakati mmoja. Kwa hiyo narejea kidogo. Ni jukumu la Mkristo pia kwa amejisomea somea ndio kusudi rejea ziweze kumsaidia. Eh, mstari wa 22 wa anasema hivi. Mstari mtoaze na mstari wa 21 anasema nikatazama na pembe hiyo iliyofanya vita na watakatifu ikawashinda tumetoka kuiona kwenye kitabu cha ufunuo na tunaiona mlango wa 13 anasema akafanya vita na watakatifu akawashinda. Kwa hiyo tunaongelea kitu kimoja. Daniel anachosema nicho tunaongelea kwenye ufunuo. Eh, Daniel alisema kwenye agano la kale ufunuo inasema kama nyakati zoko mbele yetu kwenye agano jipya ambalo bado haijatokea. Kwa hiyo yuko mbele yetu. Anasema akawashinda. Mstari wa 22 hata hata akaja huyo mzee wa siku nao watakatifu wake aliyejua akapewa hukumu na majira na nini msari wa 23 nimekuwa na kusema sema akanena hivi huyo mnyama wa nne kwa hiyo kuna kushakuwa wanyama wa kwanza mnyama wa kwanza alikuwa ni simba hapo naisoma ndani 23 nao wa kwanza alikuwa simba wa pili alikuwa ni ni, ni ndugu wa tatu alikuwa chui eh anasema wanne sasa ndio wanataja kumtanya sema alikuwa yuko tofauti na wengine wote hebu tusikie tabia za huyo mnyama wa nne anasema akanena huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wanne juu ya dunia utakao kuwa mbali na falme zile zote eh azima wanyama wa kwanza kina Nebukadnezar ndo ndo simba na nini yeye atakuwa iko tofauti 
atakuwa sio mwanadamu wa kawaida sio ufalme wa kawaida itakuwa ni ufalme ambao kimsingi shetani huko ndani yake anatawala ameshuka ameshatupa duniani sio wa kawaida ndio anasema atakuwa hafanani na wengine akasema huyo mnyama wa nne atakuwa ni mfalme juu ya wanne juu ya dunia utakao kuwa mbali na falme zote nao utakula dunia yote utakula dunia yote na nafikiria maneno ni maneno matamu kusikia kichwa cha somo leo kunasema mpinga kristo ndio jina lake jingine tukija kufika hapa mbele tukifafanua vizuri kwenye ufunuo wa tatu mpinga kristo ataikanyaga dunia yote ndio kichwa cha somo lale kwa nguvu nyingine kama hatupendi kujua mambo ya Mungu kwa sababu tunampenda Mungu kwa sababu tunataka tu wanaye wa tumtumikie basi tumpende tu kwa sababu kuna hatari iliyoko mbele ya dunia by the way ngoja nitaweo pia kusema Kristo wa leo akisema maneno kama haya na hasa watu wa dunia lakini wa Kristo wanamwambia ah hayo maneno zinaitwa conspiracy theories ah maneno tu jamani neno la Mungu ambayo ndo kweli yote liseme kitu kwa kusitiza na kurudia karibu bila zima alafu liwe tuni ndio furaha ya shetani akiona neno la Mungu nasema watu wanalidharau watu wanalikejeli shetani anajisikia raha shetani anakuwa amefurahi kwa sababu anaona mawindo yake yako salama mawindo yako salama eh anasema msali ule wa nasema naye msali ule wa 23 ndo nasema Anasema utakuwa tofauti na falme zote na an, anasema nasoma mstari wa 23 Daniel 7 utakao kuwa mbali na falme zote nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande Eh sasa tuko tunajua kwamba kuna mnyama wa namna hiyo yuko mbele kwenye ufunuo na tukaona na huyo hemu twende tukijua twende tukaangalie ufunuo na tufafanue nini kuhusu utendaji wa huyu na makusudi yake katika maisha yetu na dunia Eh. Eh. Watu naona na, na, naomba sasa ndogo eh, nikona mambo mengi ya kusema kwa hiyo naomba kwanza nifanye rejea ndogo kwenye mlango wa 12. Kuna kitu mlango wa 12 siku kifafanua vizuri kwa sababu ya muda. Na mlango wa 12 tunaona ulikuwa na mafumbo makubwa kuliko hata mlango wa 13 kimsi. Eh yule mwanamke aliye vipa jua na nini tuliona sio anaitwa Bikra Maria. By the way, Maria alikuwa Bikra mpaka alipo mzaa Yesu Kristo. Baada hapo ana watoto wake wanatajwa na majina kina Yosefu, kina nani. Kwa hiyo haitwi Bikra tena. Lakini wanamwambia Bikra daima kwa sababu anatafuta kitu cha kuabudu ambacho sio Mungu. Eh. Kwa hiyo mlango wa 12 kuna mstari mmoja ambao unasema mstari wa 12, mlango wa 12 nafanya rejea kusudi mtu kama alipata gap kuna kitu akielewa vizuri kwa mlango wa 12 ilo eneo naona na siku lifufana kwa ajili ya muda tu sio zana jingine sana 12 funo 12 anasema anasema kwa hiyo shangilieni enyi mbingu niko funo 12 nimerudi nyuma mlango mmoja mstari wa 12 kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo mbingu zishangilie ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua kuwa ana wakati mchache. Eh tulikuwa mlango wa 12 kulikuwa naongelea habari ya vita mbinguni. Hivi vita viko duniani tunamwona mpinga Kristo na ikanyaga dunia sio kwa sababu ameanzia hapo hapana alianzia mbinguni kule. Alileta ukinzani kule. Ukisoma kwenye kitabu cha cha Ezekiel mlango wa 28 29 kuendelea sehemu mpaka milango ya 10. Unaonekana alivyokuwa mtumishi wa Mungu, malaika wa Mungu alafu akaasi akaleta vita mbinguni eh sasa tunaona anatupa kwenye mlango wa 12 anatupa anatupa duniani ushuhuda unatoka anasema ole kwa dunia na bahari na nchi kwa sababu ana muda mchache leo, leo hii ninachotaka kuongelea na sitaki kuhubiri mlango kwa undani lakini nataka tu kujazia sema baba sikuwa nimeweka wazi Shetani hajatupwa mpaka leo kutoka mbinguni. Amenyang'anywa utendaji wake mbinguni, lakini bado ana uwezo wa kuwasiliana na mamlaka za mbinguni. Kama alivyokuwa anaenda wakati wa Daudi, amini wakati wa Ayubu. Eh, ana anatokeza wana wa Mungu wanafika. Alafu na yeye anafika katikati yao. Yuko tofauti. Anasema ulikuwa wapi anasema nilikuwa duniani nazunguka zunguka. Tusina kazi yani nilikuwa natafuta sehemu ya ni kama simba azungukae bibi anasema kama simba azungukae kutafuta wa, wa kumeza nilikuwa natafuta wa kumeza 
Lazima umeona ayubu nani. Kwa hiyo tunaona kwamba shetani kule kutupa kabisa kapotea mbinguni sio usemwe kwamba anakaa mbinguni hapana. Yuko duniani lakini bado ana uwezo wa kufanya vitu mbinguni. Biblia inasema mshitaki wenu ametupa duniani. Kwa lugha nyingine je leo shetani bado ana anatushtaki atushtaki. Anatushtaki. Sasa anakushtaki wapi kama hana uwezo wa kwenda kushtaki mahakamani kwa Mungu. Kwa hiyo anasema ni kwa muda mchache Biblia huwezi kuniambia kwamba e, Ayubu au wakati mtu anaweza kusema sasa shetani alitupa lini duniani. Huwezi kusema alitupa wakati wa Yesu, wakati miaka elfu mbili sio rahisi kusema kwamba ni ana wakati mchache hapa. Kuna wiki ya sabini ya Daniel, kuna miaka tumeona hapa kuna miezi arobaini ya miwili imeelezwa kwenye kitabu cha ufunuo. Ni katika miezi arobaini ya miwili ya mwisho ya hukumu yake ya moja kwa moja miaka mitatu tu na nusu ndio muda mchache huu. Huwezi kuniambia miaka elfu mbili alitupa tangia kadri ya kwanza ya pili ya tatu ikafika mwaka elfu moja elfu moja mia ukasema ni miaka ni, ni muda mchache hapa. Eh, kwa sababu dunia yenyewe miaka yake ndio hiyo sio mingi. Kwa hiyo anatatupwa kabisa mwishoni kwenye miezi na miwili ya mwisho eh, wakati Mungu anakuja kuleta hukumu kuifunga ukurasa wa, wa dunia hii. Ndipo atakapokuwa kabisa yuko duniani kamili. Eh, kwa hiyo nitaka tu kueleza hii. Sasa ilikuwa ni, 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 ni utangulizi na sini nimeweka utangulizi mwingi kiasi gani lakini twende sasa katika mlango wa 13 wa kitabu cha Ufuno tukiwa tumeanzia kwenye kwenye eh, Daniel tukaona habari za wale wanyama na nini mnyama wa tofauti eh na tukiwa tumeona tumeona kama hakuna utulivu sio vizuri eh na tukiwa tumeona eh shetani anatupa mbinguni anatupa kutoka mbinguni si kwa muda mchache uliobaki sio kwa muda wote leo hii wanakuambia shetani ukijasikia wakristo wanakuambia shetani yuko kwenye vifungo amefungwa huko chini eh Yesu alishakuja shetani yuko anafungwa sasa yuko, yuko anafungwa alafu na washtaki watu alafu mtu akianguka tu kwenye dhambi akifanya nini anakuambia shetani alikuwa amefungwa alafu yuko anakushughulikia ni kukosa ufahamu sio kitu kingine Tunaona kwamba anatupa akiwa na muda mchache siku za mwisho mwisho wakati ambapo hii dunia itakuwa ndipo ina inachemka dhambi. Mimi nadhani sasa hivi ameshaanza kutupa miguu yake. Huu ushogo unaoona no, unaenea kwenye uso wa dunia kwa kashe. Eh? Labda miguu yake ndio imeshaanza kufika. Lakini ili kungoka kabisa asionekane tena mbinguni ni miezi na miwili ya mwisho kabla Mungu eh haja hajafunga ukurasa wa dunia hii. Wewe well, na kadhalika. Hebu sasa twende katika hoja twende katika hoja uh, kadhaa. Hoja ya kwanza inasema eh eh tufanye karejea kidogo kuhusu tena katika cha cha ja, Zekaria mlango wa moja kabla hatuenda kwenye hoja eh na natamani niongee mengi yote yanayohusu lakini utawezaje somo kama hili ni kubwa limeshikana na vitabu vya 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 kale vyote agano la kale sema lakini twende kwenye twende kwenye Zekaria mlango Zekaria mlango wa 11 mstari tusome ule wa 18 anasema hivi mstari wa 18 anasema hivi Hebu tuanze mstari wa 15 Bwana akaniambia jitwalie tena vyombo vya mchungaji mpumbavu Eh hey sikiliza vizuri anasema kwa maana tazama mimi nitainua katika nchi mchungaji ambaye hata waangalia waliopotea wala hata watafuta waliotawanyika wala hata mganga aliyevunjika wala hata mlisha alie mzima bali atakula nyama atakula nyama ya wanono na kuzirarua darua kwato zao ole wake mchungaji asiyefaa aliachaye kundi upanga utakuwa juu ya mkono wake na juu ya jicho lake la kuume mkono wake utakuwa umekauka kabisa na jicho lake la kuume litakuwa limepofuka hiyo ni mpaka leo utaona watu wa, wanakaa wamefunika uso wanapiga picha wale watu maarufu wanakuwa wanaiga au ni kama wana wanajaribu kuzoeza fahamu za wanadamu kumpokea mpinga Kristo e, jina la mpinga Kristo Kristo ni mwokozi 
ni mchungaji mwema anasema mimi ndio mchungaji mwema anasema kutakuja mwingine ambaye ni kinyume na mimi ambaye yeye badala ya kuwachunga atakuwa na wala anachagua wale wanono ndo anakula na jicho lake litakuwa limepofuka na ni mchungaji mpumbavu ni lugha ya ya, ya, ya taswira ni lugha ya mafumbo ya kibiblia ya kiroho lakini anamwongelea huyo mpinga Kristo eh Mwenye anasema mimi ndo mchungaji mwema. Eh, mimi ndo Kristo atakuja ambaye ni kinyume changu. Eh. Anasema so, mbona kama sijapata muunganiko wa habari mtweni, labda usome vizuri Biblia. Eh mtweni katika zile hoja, hoja kwanza inasema roho ya mpinga Kristo ipo duniani tangia kale. Roho ya mpinga Kristo. Roho ya kukataa. Hiki hii leo hii watu wanakwambia eh jamani wakitaka kuapa wakipewa vyeo wakitaka kuapa wanawapa kwa Biblia. Hiyo Biblia ni ya Kristo. Lakini ukitaka kumweka Kristo mbele wanakataa wanadamu. Wanasema sema habari za Mungu lakini sio Kristo. Roho ile inayokataa inampinga Kristo iko tangia kale. Unazosema ina ina hoja iko wapi? Twende kuanzia mstari ule wa kwanza paka na wa pili tu mstari mchache. Anasema hivi. Tuko tunasoma fundo 13. Mstari wa kwanza anasema kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari Tukija kuona huko mbele neno bahari linamaanisha mataifa wanadamu yani inatokea katikati ya watu. Eh. Eh, anasema mwenye pembe kumi, mlango wa 17 tutakuwa tunarejelea mlango wa 13 vinafanana na wa 18 wa ufunuo. Pembe kumi, sina muda wa kwenda kufanua wa kurejea kwa sasa kwa ajili ya muda lakini nieleze. Pembe kumi ni watawala kumi watakao kuwa na nguvu duniani wanatawala pamoja na mpinga Kristo hata kuwa peke yake. Eh. Unaweza kusema ni watu gani? Ni kama leo, hebu hebu niangalie, hebu angalia taifa kama Marekani sasa hivi. Linayofanya kwenye uso wa dunia mfano. Linakuwa na washikaji zake. Kuna kitu inaitwa European Union. Kuna kitu kinaitwa G7. Kuna kitu mataifa saba yenye nguvu kiuchumi. Kuna G20, si nini? Yaani kutakuwa na watu wenye mamlaka wako pamoja naye yeye hayuko peke yake. Ana, na ni funuo mlango wa 17 na no umefafanua hivyo sina muda kwenda huko anasema na vichwa saba hivi vichwa saba actually viko saba na yeye mwenyewe akiongezeka ni wanane funuo 17 tutaiona sina muda kwenda huko hizo hivyo vichwa vichwa na pembe viko viko sehemu moja juu ya kichwa kuna kuwa na pembe ndio sio eh kichwa ni sehemu yenye maamuzi vichwa ni mamlaka ni ni ni, ni falme zilizo kisha pita. Kichwa kimoja wapo na kina ni, ni, ni babeli ya zamani akina ni Mkandreza. Eh anasema vingi. Tukija kuona kwenye mlango kuna saba. Kwa hiyo kuna mamlaka lakini juu ya mamlaka kuna watawala wamesimama pale kama vitu. Kama kama pembe. Eh mlango wa 17 sio kama anasema kutoka kwa, kwa kufikiria hapana. Tunafafa, tunafafanua mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni nimeasoma kwenye mlango wa 17. Eh muda huo sina wa kwenda sasa hivi. Eh na anasema na yule ana pembe kumi, ana viremba kumi, na juu yake pembe kumi, ana viremba na juu ya pembe zake ana viremba kumi. kilemba ni kama ni kama eh, taswira ya nguvu na mamlaka eh ni kitu ki, ni, 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 ni taji ni kama mataji ya ushindi hao watu watakuwa na mamlaka hivi juzi tu kumepita kitu kwa kinaitwa corona virus I, ilikuwa ile ilikuwa ni kama tu kuonjeshwa yani kama ulikuwa unafika chakula ukataka kuonja ukisikia kama chumvi imekolea ime, ime au bado eh lakini kulikuwa kuna mamlaka ya hali ya juu mtu yote kuna marais waliopingana ile kitu hawako duniani leo sasa so, kuna mamlaka kuna vilemba eh lakini wanadamu walikuwa wepesi na iwahi naitaka hiyo mimi kwanza tutaon anasema na yule mnyama niliyemwona anasema anasema na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru huyu mtu yuko kinyume na Mungu kukufuru ni dhambi ziko nyingi unaweza kumfanyia kosa mwenzako unaweza lakini huwezi kumkufuru mwanadamu mwenzako unamkufuru Mungu tu kukufuru ni pale ambapo unafanya kitu kilichopingana na Mungu peke yake kukufuru ni kosa dhidi ya Mungu hasa dhidi ya mamlaka ya Mungu eh kwa mfano mtu Mungu amesema msiwiite mtu baba duniani mtu anaweza kusema mimi naitwa baba mtakatifu huko ni kukufuru hivyo ndo viremba hivyo ndo vichwa hayo ndo majina ya makufuru hapo majina ya makufuru ni mtu kujiita baba mtakatifu 
wakati baba mtakatifu ni Mungu pekee yake eh ndio ndivyo hivyo majina ya makufu majina bayo ni ya Mungu Msani wa pili anasema na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba ni mnyama ana uso wa kutishatisha vichwa saba pembe kumi viremba juu yake na makufuru juu huo uso wako unatisha kuna watu wanachora choraga uhitaji hata kufuatilia michoro ukisoma bila unapata picha eh lakini anasema ana ana, ana, ana muundo uso ni simba uso uso wa kutisha ana miguu ya dugu na chui na kiwiriwiri yani kwa lugha nyingine ni nini huu hu, ni muunganikano wa falme za kale zile ambazo ndani anazisema anasema simba ni Nebukadnezar mfalme wa Babel chui alikuwa ni ni anasema alikuwa ni ni Alexander mkuu eh hey, Alexander mkuu mfalme wa Ugiriki na dubu alikuwa ni ni mamlaka ya ya waajemi na eh na nani wale muda hata sija 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 nani mamlaka zikuwa baada baada ya ya Sham na Uajemi eh baada ya kwa hiyo hizo mamlaka zile sasa ndo zinakuja zinatengeneza mnyama mmoja wa mwisho ngoja nikupe ujumbe uliomo humo katikati ikusudi usonge mbele kidogo ukiwa na taswira eh manake maandalizi ya shetani kuja kuleta mnyama na utawala wake kwenye uso wa dunia imeanza kwa kwanza kuinua kimnyama kimoja kimoja mamlaka moja moja zinaendelea kuliangusha jina la Mungu duniani hatimaye anakuja kutengeneza sasa kitu kimoja cha mwisho final eh kwa hiyo ndio sababu tunaangalia kitu kinachosema eh roho ya mpinga kristo mamlaka mambo yanayomwandaa mpinga kristo yalikuepo tangia zamani sio kitu sio kwamba atakuja siku za mwisho mwisho hapana alikuepo kabla eh na baba yake ni shetani eh mtuangalie eh tuangalie tuendelee mstari ule wa nadhani kidogo hivi vitu vinaeleweka paka hapa sasa wana kristo anapataka ukituliza kidogo utaelewa hapa haitaji zoni unaelekea tu kidogo kwenye ofero tukaanza kwenda hata kwenye mwanzo mlango wa 11 babeli we walipotaka kutengeneza dunia moja na serikali moja na mnara wa kupanda paka kwa Mungu eh ilikuwa ni, ni roho ya mpinga Kristo ya kujaribu kupingana Mungu Mungu akaona mmm niko nashambuliwa ngoja turudi chini pale tukawachanganye sauti eh lugha zao wakashindwa kujenga kwenda kwa Mungu kwa lugha nyingine walikuwa wanataka kwenda kugomba ni lugha ya picha sio kusema kwamba ngeza kupanda kufika kwa Mungu kwa moja lakini kwamba wanadamu walikuwa wanataka kupitia kwa nguvu ya shetani yule kujaribu kujiunganisha nguvu waweze kupambana na Mungu. Leo hii wanadamu wanapambana na Mungu. Eh. Mungu anapokuwa ametoa maelekezo yake anasema nataka mambo yende hivi wanadamu wakaenda kufanya hivyo hivyo ni vita. Vita dhidi ya Mungu ni vita vya kimungu ni vya kiroho zaidi kuliko vya kimwili. Eh. Ni vya kiroho. Tunapokuwa neno la Mungu linatuambia hiki na kuambia hiki sisi kwenda kinyume. Na leo hii ameangalia kiwango cha kinyume. Biblia inasema ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke. Leo hii sasa hivi ni chochote kile. Mwanamke na mwanamke maana mfano tu ndio mfano wa dunia anaweza kuelewa. Lakini viko vingi. Eh. Leo hii Mungu anaposema kwamba nataka wanaume wasalishe eh na simpi mwanamke ruhusa ya kuhubiri ma, kufundisha makanisa kwenye madhabahu watu wakaenda wakafanya kinyume na pale hayo ndio majina ya makufuru ndio roho ya mpinga kristo eh sio kitu kingine na angalia matokeo yake hivi vitu vinakuwa pamoja eh hivi ngoja nikuulize ukienda ukakutana na watu wageni kwenye mtaa ambao huwajui unaona labda wamekuja wamevaa makofia na makoti na nini wanapita pita alafu jioni kukatokea nani jioni kukatokea labda uvamizi Sutasema so, ah mchana niliona watu wasio wa kawaida si ndio Ukiona vitu ukiona ibada zisizo za kawaida ukaona si wahubiri wanawake wanafanya vitu gani wanafanya vitu ambavyo Mungu amevikata kwa so, hapo ndipo vita vikubwa vinapopigana 
Mungu anasema sikunupa sio kwa sababu simpendi mwanamke hapana. Thamani ya mwanamke na mwanaume mbele za Mungu ni sawa, lakini majukumu yao sio sawa. Thamani ni sawa. Eh. Ni kama kusema kwamba kuna huyu tukasema kwamba kuna kuna wafanyakazi wa serikali muhimu kuliko wengine. Wote ni muhimu lakini kila mtu kwenye nafasi yake. Eh. Sasa ukishaona vitu ambavyo vimepingana na maelekezo ya Mungu. Alafu ukaona maelekezo ya Mungu yamevurugika. Huwezi kusema kwamba hivi vitu viko pamoja. E, amesema msifanye hiki kesho yake mnaona uharibifu unajua kwamba kile a, ndio hicho ndio mfano kwa hiyo vita dhidi ya Mungu vinaendelea mpaka leo hemtu endelee mstari ule wa wa, wa pili na, ni, unaona ni ngumu sana kusogea kwa sababu mambo yanahitaji ufanuzi anasema mstari wa pili katikati anasema kuelekea mwisho asema yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo kwa hiyo tunaona by the way huyu mnyama ni mwanadamu ni wanadamu kama vile Kristo kama vile Mungu Baba anafanya kazi duniani kwa kutumia wanadamu aliowaumba wenyewe anasema nimemuumba Musa nitamba majukumu yangu hem nenda kani chukua chukua hizi amri zangu kupelekea wana wa Israeli Mungu alikuwa na uwezo wa kuja mwenyewe pa eh akasema nitamtuma mtumishi wangu nitamtuma Elia nitamtuma vile vile ambavyo Mungu anatumia viumba alivyojiumbia wanya na shetani afanye hivyo Anasema joka ni nani? Joka ni shetani. Tuliona kwa mlango wa 12 uwezo kuhitaji ufafanuzi zaidi hapa. Anasema joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Uwezo mwingi. Huyu anafanya kazi bila kipingamizi. Ana uwezo mwingi. Wewe kwambie, wewe kwambie twende kwenye uhalisia wa mama. Leo hii watu wanao pata nguvu utajiri kwa nguvu za kishetani anaweza akaanza na baiskeli akaanza na bajaji ndani ya miezi sita ukamwona anaendesha noa kwa sababu anakuwa amepata nguvu nyingi eh ndio shetani ana nguvu hata hata malaika wengine walipokuwa wakitaka kupigana naye walikuwa wanaenda kuomba msaada kwa malaika mkuu Mikaeli. Na wakati mwingine Mikaeli naye alikuwa anaenda mbinguni kwa baba tena kuomba kama kama, kama, kupiku, kama kujazwa nguvu. Eh kwa sababu naye ni mkuu lakini yuko mkuu zaidi. Eh akapewa nguvu nyingi na uwezo mwingi mstari wa tatu. Kwa tunaona tu, tunaona hoja kwamba hiyo roho ya Kristo ilikuwepo tangia eh, okay labda ni sijui ni ni ni, ni rudi nyuma kidogo sio kama na muda wa kutosha hapa na sina muda muda utakuwa umeenda kwa hiyo hao wanyama hao tutakapo kutuma kitabu okay mtu yote ambaye anasoma soma biblia hao wanyama wameelezwa na Daniel Daniel anamwambia nikaanza anasema hu, huyo mnyama wa kwanza huyo simba ni wewe ene bukadreza mfano sasa so, Mungu amekupa mamlaka amekupa kila kitu. Anasema nyuma yako atakuja mfalme dhaifu nyuma yako ambaye ndio ulikuja ufalme wa wa, wa, wa shami na wa jemi e, na kuendelea na, na, na kuendelea. E. Kwa hiyo tunaona kwamba hiyo roho mpika Kristo imeanza zamani inaendelea kukua. Jamani, wewe mwenyewe ukitumia ufahamu wa kawaida, kiwango cha nguvu za shetani duniani kinaongezeka au kinaisha? Kinaongezeka. Eh, hey, inaongezeka. Anasema hoja ya pili nasema kwa ajili ya muda ngoja niende niende hoja ya pili. Kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 10 nasema mpinga Kristo ataigiza kifo cha Yesu na kufufuka kwake. Atafa. Ili kwa sababu mpinga Kristo ah, wewe tusome ile mstari tutafafanua tukapo kwa tunaendelea. Nikuwa nataka kuanzisha hoja nyingine. Mstari wa 3 anasema, "Nikaona kimoja cha vichwa vyake kama kimetiwa jeraha la mauti." Kichwa vichwa tulishaona ni nini? Ni mamlaka, ni nifalme. Huu ni ufalme wa mpinga Kristo. Anasema, "Na pigo lake la mauti likapona." Kama kimetiwa jeraha na na ilikapona. E, dunia yote ikamsujudu mnyama yule. Kwa hiyo baada ya kutiwa jeraha lile jeraha likapona dunia yote inafanya nini? Inamsujudu yule mnyama. 
Yaani maana ni kama ni, in, ndo anachukua nafasi kama ya, ya Kristo. Anasujudiwa. Hem turudi nyuma tuangalie mlango wa 11 mstari wa 7 anasema hivi. Mlango wa 11 mstari wa 7 anasema hivi. Hata watakapomaliza ushuhuda wao yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao naye atawashinda na kuwaua tunaona kwamba huyu mnyama alikuwa ameingia kuzimu anatoka manake alikuwa amekufa akafufuka by the way nikwambieni lazima mpinga kristo atokee katika ukoo wa yuda lazima atatakiwa muisraeli myahudi eh tuna hata, hata kuwa anaendeshwa na na, na taifa lile kama yeye kwa sababu tutakuja kuona kwenye mlango wa 17:18 lakini ili kusudi aweze kuif kwa sababu yeye anaika habari za Kristo kufa kama Kristo kufufuka kuingia kwenda kuzima na kushtoka baada ya siku tatu na amina atatumia siku tatu eh ili kusudi watu waseme ah ule unabii uliosema zamani akina Musa ndio huu unatimia eh Eh, ikitokea akatokea kwenye taifa jingine akawa hana ukoo huo basi itakuwa ni kitu cha ajabu kio siwezi nikasemea sana kwa sababu shetani ana uwezo wa kuwadanganya wanadamu akamwambia hapana huyu Kristo alikuwa Uyahudi na bila tokee sehemu nyingine ndio wakweli uweze uweze ukapinga yote hapo lakini uwezekano mkubwa atatokea huko ili kusudi aweze kwa sababu lengo lake ni kumfanana Kristo kwa kile kipimo eh by the way tutaona baadaye tabia ya shetani ni ku, ni kuigaiga. Ni ku, ni uwezo kusema ni kitu kidogo no, ni kitu kikubwa ili kusudi udanganyike. Eh. Leo hii watu wakitaka kujiunga free mason kwa mfano vyama vya vya, vya, vya giza kama hivyo. Wanakuambia lazima uwe uwe na imani fulani hatupokee mtu asiye kuwa na imani. Huko si kuiga huko. Eh tunataka ama uwe ndio sababu wachungaji wana fiti sana kule. Eh mimi naamini katika kundi kubwa lililoko kwenye ma free mason kundi la wanaojiita wachungaji ni kubwa mno. Kwa sababu ni rahisi kuigiza kwenye ile eneo kwamba Mungu yupo. Eh. Eh. Kwa hiyo tunaona ataigiza kifo kifo cha Kristo. Ataigiza kifo cha Kristo. Eh, eh mtende katika ukisoma kwenye mlango wa 17 mstari wa 8 utakuwa huko ndani ya mwezi mmoja. Anasema huyo mnyama ataingia kwenye upotevu kwenye uharibifu afa atatoka huko. Eh. Kwa hiyo atakuwa anaigiza kifo cha Kristo. Eh. Msari wa 4 turudi kwenye ufunuo 13:4 anasema hivi. Wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake nao wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afana naye na mnyama huyu. Unaona kwamba sasa makusudi ya shetani ni kusujudiwa. Hata alipokutana na Yesu hakumwambia Yesu mnataka Yaani hakumdanganya kitu kingine alisema kama wewe ndio mwana wa Mungu. Eh? Kitu kwanza alisema Alisema nitakupa vitu vyote hivi. Yote atakamonyesha mamlaka zote za dunia. Akasema kama utainama ukanisujudu. Kazi ya shetani ni kutaka kuchukua nafasi ya Mungu. Na wale sio kuichukua. Aa, hata akikaa sambamba naye. Lakini mradi afanywe anachokufanywa Mungu afanywa anachofanywa Kristo. Kwa hiyo lengo lake limetimia. Leo hii watu wanadhani kwamba shetani lengo lake ni ku ni kukula kuchukua nyota yako, akakwabisha na hivyo hivyo anafanya lakini lengo lake kubwa ni ili kusudi achukue nafasi ya Mungu katika maisha yako. Eh, kwa hiyo wanamsujudu, msali ule unaoendelea anasema wanasema ni nani afanane na huyo mnyama? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? By the way Tulipo kwa tusoma mlango wa sita, tuliona kwamba alikuja akiwa na uta mkononi atakuwa anatumia nguvu. Wewe niambie kiwango cha nguvu za kijeshi za kimamlaka za sheria na nini kinaongezeka uhuru wa mwanadamu kwenye uso wa dunia unaoisha. Eh, mwanadamu zamani alikuwa na uwezo wa kutoka akaenda kujiwindia wanyama akala akashiba. Leo hii mtakina kuwinda anaweza kapigwa risasi kafio. So mamlaka zina uhuru Hebu angalia sasa hivi tunaenda kunyuma hata kutumia mkaa. Hizo zote ni mamlaka, hizo ni sheria hizo. Eh, unasema unamaanisha nini? Hebu tuendelee Biblia taifa anasema, Mosari wa 5 anasema, "Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. 
akapewa uwezo wa kufanya kazi miezi na miwili huyu mtu yuko anamtweza Mungu kwa kila kipimo ana maji, ana ameinua kufuru kufuru ni kumtweza Mungu na kuinua kitu kingine ambacho sio Mungu Wanya nitangulie kusema kuna kitu kwa anataka ya yeah, okay ni naomba naomba fafanue kitu kingine ambacho hakiko hapa lakini nimekukumbuka kuna watu wanakuambia wakisikia habari za mpinga Kristo wanakuambia mpinga Kristo bwana ni mfumo fulani ne, ni, 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 ni mfumo lakini hakuna labda mtu hakuna nini sio kweli Biblia iko wazi ukisoma vitabu viwili ndani ina mfunuo mamlaka za mpinga Kristo zinakuwa zinarejelea vitu viwili mfumo wenyewe na na mtu mwenyewe kwenye ambaye anakaa kwenye kile kiti. Eh. Kwa hiyo mfumo unaweza kaitwa mpinga Kristo, mwenye mamlaka akaitwa mpinga Kristo. Eh. Ni kama tunavyosema kwamba cheo ni dhamana, unakuta yule mwenyewe kabisa ndio mwenye ndio mwenye mamlaka, lakini nyuma yake kuna mfumo ambao ndio unamfanya awe pale. Kwa hiyo huwezi kuvitofautisha. Eh, naomba nisonge mbele kidogo. Anafanya kazi kwa muda miezi ya na mbili. Mtu anayejua kupiga mahesabu vizuri miezi ya na mbili ni miaka mitatu na nusu. Eh, miaka mitatu ni miezi 36. Ukiongeza miezi sita ambayo ni nusu mwaka, kufika miaka mitatu na nusu unapata miezi ya na mbili. Kwa hiyo ndio tunaona ni kipindi ambacho mpinga Kristo atakuwa yuko kwenye mamlaka kamili miezi miaka mitatu na nusu. Miaka mitatu na nusu ya kwanza utimiza miaka saba. Kabla ya hapo Tuliona kwenye mlango wa sita <coughs> ndo itakuwa kitu kinaitwa mwanzo wa utungu. Dhambi kuongezeka. Unaweza kusema yani mpaka mpinga Kristo asimikwe kutakuwa kuna dalili zimetangulia nyuma. Una anasema kutakuwepo njaa, vita na magonjwa na nini? Yaani kutakuwepo na vitu tu vya mamlaka zinajiinua. Wewe unatulipopata ugonjwa kama wa corona kwenye uso wa dunia Uwezo kaniambia kwamba ni kitu ambacho hakina uhusiano ni ile miaka mitatu na nusu inayotupeleka sasa kuweza kumsimika mpinga Kristo aweze kutawala. Na ukisoma kwenye kitabu cha Daniel, ninaanza kasema sina muda wa kwenda huko. Kwa ajili ya muda, uweze kuhubiri kitabu hiki pamoja na kwa Mkristo kidogo, uweze wewe watu ni mdogo. Kuna miaka mitatu, kuna miaka saba juu ambayo ukisoma kwenye kitabu cha Daniel mlango wa 9 mstari wa 27 anasema kuna wiki ya mwisho miaka saba ya mwisho ya mambo yasiyo kuwa kawaida kutokea kwenye uso wa dunia nusu ya kwanza miezi ya na miwili naomba mtoto utulie wewe kwa kiume eh nusu ya kwanza miezi ya na mbili ya kwanza ni ni ni, ni kipindi kinachoitwa nacho ni mamlaka za mpinga Kristo lakini hajasimikwa rasmi eh lakini upepo wake nguvu zake zinaendelea tuna kwenye mlango wa sita sasa tunapo hiyo mlango wa miaka mitatu na nusu inapoisha ile ya kwanza kuingia kwa miaka mitatu na nusu kutimiza miaka saba. kwa sababu 3 na nusu tatu na nusu maana yake saba. hiyo wiki au miaka saba aliyosema Daniel eh na Yesu alimrejelea akasema lile chukizo la hiyo neno neno na Daniel mtakapoliona alikuwa anamrejelea na si lazima tumrejelee Daniel hiyo ni Mathayo 24:15 eh hiyo miaka mitatu ya mwisho hiyo miezi ya 42 tunaisoma kwa sababu mile ya kwanza ilikuwa il, il, kama mwanzo wa utungu hicho kipindi chote ni tabu kimsingi kwa hiyo unaweza miaka yote ni sawa miaka mitatu ya kwanza kimsingi tunaita le, ni ni mwanzo wa utungu miaka mitatu ya na nusu ya kwanza miaka mitatu ya pili ndo kipindi sasa cha mpinga Kristo na ambacho tunaona ndani ya hicho kipindi hakitadumu muda mrefu ndipo Mungu ataanza kumwaga ghadhabu yake kwenye uso wake. Eh, kwenye uso wa dunia kwenye kwenye kenye kiti cha mpinga Kristo. Katikati ya, ya tatu na nusu ya kwanza na, na tatu na, na nusu ya pili katikati yao hapo katikati ndipo Yesu Kristo atakapokuja kunyakuwa walio wake, wateule wake. Eh, anawachukua hapo katikati. Tuna tunaona kwenye mlango wa saba tutaona tena wiki ijayo kwenye mlango wa kumi na na nne lakini ukienda kwenye kitabu cha Daniel anataja tumeona siku elfu moja mia mbili sitini miezi ya na miwili ye yeah, anataja anasema heri wale watakao kuja watakao fika mpaka siku elfu moja na mia tatu thelathini na tano najua ni kitu kigumu kwa wako kukielewa na jaribu kukielewesha kidogo na wewe kusikiliza utaelewa ukitoa siku elfu moja na mia mbili sitini ukitoa miezi mi 
arobaini na miwili iliyosema ukatoa kutoka kwenye siku alizosema ndani ya 1335 na tano, utapata kitu kama siku sabina tano, miezi miwili na nusu hiyo ndiyo kipindi ambacho kinaitwa ni dhiki kuu ambacho biblia anasema kwenye matayo 24 sehemu nyingi anasema kama siku hizo zisinga rifupishwa asingo kwepo hata mmoja atakayeokoka matayo 24 nenda kasome mlango tumetoka huko kuifubili sio mlango wetu kwa hiyo moja nikutie nguvu by the way mi ni kipi kigumu ku kumlingana Kristo ku, kutembea na Kristo kumkaribia Kristo kumsu, kumsubiri na kumpigana kwa maisha yako kwa ajili ya kumpendeza Mungu kwa muda wa siku 75 miezi miwili na nusu hiyo ni ngumu kuliko mtu ujisalimishe kwa mpinga Kristo kwa ajili ya kupotea milele pana ni mara mia ushikamane na Kristo uteseke kwa hizo siku sabini na tano. Of course zinakuwa zinatanguliwa na nyingine siku moja na mbili sitini. Eh jumla yake ni moja mia tatu thelathini tano. Chini kipindi ambacho kabisa nguvu eh, kuanzia mwanzo wa utungu mpaka kwenye utungu mwenyewe dhiki kuu ndicho kipindi ambacho kitakuwa kigumu lakini kitakuwa kinawahusu wanadamu wote. Eh kitakuwa siku sabina tano tu ndo za mtu atakaye kuwa anamtafuta Kristo peke yake. Na hiyo haina uhusiano na wokovu. No 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 naomba ieleweke. Hiyo haina uhusiano na wokovu. Mimi nasema yeyote ambaye jina lake limeandikwa katika kitabu cha usimu wa milele aliyeokolewa hata mu, hata msujudu mpiga Kristo. Maana yake kama atarazimika kufa huyo mtu atakufa. Kama nikukimbia anasema bibi anasema atakaye kuwa yuko mjini akimbie akimbie milimani. Yaani utawindwa windo lakini kwa muda wa siku 75. Eh? Na nasema sijaelewa vizuri kimsingi nitakuwa ni, naendelea kuyaeleza haya mambo labda sio katika somo. Biblia inasema msari wa saba anasema tena aka sikiliza msari wa saba wa ajabu sana. Msari wa sita anasema aka akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake nao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda ndio alikuwa anasema hizo siku. Wanasema e, tutakuwa tumeshanyakuliwa sasa watakatifu gani nao washinda? Eh u Yesu anaposema kama siku hizo zisinga rifupizwa eh hakuna ambaye angeweza kuokoka ni watu gani sasa ambao watakuwa siku zinafupizwa kwa ajili yao si ndio hao watakatifu wa Mungu eh lakini sisi tutakuwa tumeshaondoka eh tu, tuserebuke Yesu anakuja kutuchukua ni kudanganyika ili kusudi uje ukutwe pia kujiandaa ni kudanganywa kwa sababu msali huu ungekuwa hauna maana ungetakiwa uchango ondolewa anaposema hivi tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda akapewa uwezo juu ya kila kabila na kila jamaa na kila taifa huyu mtu anatawala dunia nzima kila kabila kila taifa kila yani maana yake hakuna cha kusema siku na Tanzania siku na Uganda siku na nchi gani ah atakuwa anatawala kila sehemu wewe niambie leo hii kiwango cha mamlaka zinazotokea juu kwa duniani kinaongezeka Eh sasa hivi Ulaya hakuna hakuna taifa lenye mamlaka yake wanaongozwa na kitu kinaitwa European Union EU Lengo ni Ulaya iungane Afrika iungane Afrika Mashariki iungane baadaye vije viunganikie chini ya dunia moja kuwe na serikali moja ambayo sasa wote tunakuwa mna wajibika kwa huyo Eh Mstari ule wa nane anasema na watu wote wakasikiliza Watu wote wakaao juu ya nchi wakamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima wa maana kondoo aliyechinjwa tangia kuweka misingi ya dunia. Yesu anasema maneno kama haya anasema yeye anasema hivi. Anasema naye atafanya ishara kutona atakuwa na msaidizi wake anaitwa anaitwa mnyama wa pili nabii wa uongo. Anasema hata a, hata wateule wangeweza nao kudangana. Yaani ungeweza nao kubebwa lakini anasema haitawezekana kwa sababu watakuwa na roho wa Mungu ameingia ndani yao. Eh. Lakini mwili utakuwa unateseka. Mwili utakuwa unateseka. Sasa mwanadamu anataka yani eh, kila kitu kimene raha mstarehe. Hakiko hakuelezwa hivyo. Yesu aliwaambia kina Petro akasema watakapo 
watesa watakapowafukuza kutoka mji huu kimbilia mji mwingine hamtaimaliza miji yote ya Israeli kabla mwana wa Adam hajaja unadhani alikuwa anaongea na Petro alikuwa anaongea na watu anasema wa, wa, na wote watakao waamini yani alikuwa anaongea anasema utakuwa kuna kufukuzwa kufukuzwa na kutatafuta tafutwa mpaka nitakapokuja sasa Petro alishaondoka Yesu hajaja alikuwa haongea na Petro pekee Asema anachoongeana ninyi naongea na wengine wote pia. Ndio nasema kwenye Marko 13. Mimi nasema msana tena nasema mtakiwa nasikie na asikie. Kwa nini Mungu ameongeza haya maneno hapa? Amesema watu wengi watakuwa hataki kusikia. Ndicho anamaanisha. Kwa nini ameeleweka hapo? Ili ndio miongoni mwa maeneo ambayo Wakristo wanakwambia ai hatuhusu sisi. Eh, sisi ili sisi tukao tushanya kuliwa. Mungu anasema sasa, kwani Mungu anaongea na watu gani? Anaongea na hao wa msikiao wenye sauti ya Kristo kwenye mioyo yao. Eh, anasema mtu akiwa anasikiwa na asikie, mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiuawa kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Mungu anataka kusema kwamba hicho kipindi kitakuwa ni kipindi cha ma, cha magomu. Yaani mtu anakuja na kuonea, anakupiga, anafanya nini? Anasema ukichukua upanga na ukamrudishia, unajua na wote ajikuwa unapigwa upanga. Eh anaweza kusema kwamba ni kipindi kama chama cha kugombana na kuumizana kwamba utakachowafanyia watu ndicho watakachokufanyia eh eh ndicho anachosema twende kwenye hoja ya nyingine na nashangaa sasa hii hoja hizi hoja zitazimalizaje tabidi nikimbie tu sina jinsi eh twende kwenye hoja inaitwa ina hoja hata inaitwa nabii wa uongo mpinga kristo Mwana wa kuna utatu mtakatifu wa Mungu Baba. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hao watatu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mpiga Kristo kwa sababu kazi yake ni kukopi kazi ya Mungu. Joka, kazi ya joka ambayo ndio shetani anataka aabudiwe kama Mungu. Eh, ndio imeandikwa katika kitabu cha Ezekiel mlango wa 28 na kuendelea. Na hata hata Isaya 14. Tupo kwa tulisoma. Isaya 10 na ne yes e. mpinga kristo anakuja kupingana na kristo joka anapingana na mungu baba anajifanya yeye ndo baba mpinga kristo ana, analetwa anachukua sura ya mwanadamu na ni mwanadamu ili kusudi aweze kupingana na kristo ambaye naye alichukua sura ya mwanadamu ili kusudi tumwamini kristo lazima tupate roho mtakatifu wa mungu anaye anaye tuongoza kwa Kristo naye anatafutwa nabii wa uongo ili kusudi akimize ule utatu muovu baba mwana roho mtakatifu joka mpinga Kristo na nabii wa uongo nao wanakuwa watatu hebu tusikie habari zake mstari wa 11 anasema kisha ni, naomba nisome yote kwa pamoja exodus ni hubiri kwa pamoja kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi mnyama mwingine Sio yule wa kwanza. Sikiza anachoifanya. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa maana kondoo akanena kama joka. Huyo ana, ana sura ya, ki, ya kimungu. Ana pembe mbili kwa nje ukimwangalia ni maana kondoo lakini ananena maneno ya joka. Huyu ni mtu wa uongo mdanganyifu. Ukimuona na maana ni mcha Mungu amejifunga amejitwisha alikofia lenye lenye pembe mbili anawaambia wapendwa wapendwa na nini na nini lakini ananena maneno ya joka haneni wokovu haneni biblia leo kimeandikwa hapa hebu sikiliza leo hii chunguza leo hii wakuu wengi wa dini wana, wana pembe mbili vichwani akivaa kofia lake unakuta ni kama unaziona zile pembe kama eh Mungu aweke neno kwenye biblia ambalo halina maana naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Kwa hiyo yeye anafanya kazi ya mnyama lakini amepewa hiyo nguvu na mnyama. Mnyama naye kapewa na shetani, joka. Yeye yeah. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Kwa hiyo anaunganisha nguvu na hawa wa kwanza aifanya dunia yote ifanye nini imsujudie leo hii ngoja kuambia ukienda kwenye makanisa haijalishi kanisa gani kuna upepo huu wa kutaka watu wafanye nini wamwabudu shetani 
Hoja nitafafanua mistari na kuja. Sikiliza anasema hivi. Anatumia mbinu gani? Sikiliza mstari wa 13. Naye afanya ishara kubwa. <laughs> Leo hii kwenda makanisani msingi wao wa, wa ibada zao si ishara. Eh. <laughs> Kwa sababu ni habari za ibada sio ishara tu za Aya sio mazinga ombu ya, ya barabarani ah ni kwenye ibada kwenye kusujudu kwenye kuabudu mstari wa 13 naye afanya ibada ishara kubwa mstari wa 13 sio 13 hata kufanya moto kushu, kushuka kutoka juu mbinguni juu ya nchi mbele ya wanadamu kwa hiyo ana anatumia kitu kama mfano wa roho ya nguvu fulani ambayo ni taswira ya kiroho mtakatifu hiyo ili kusudi ishara ziwe nyingi watu waamini. Mbona kwa mbele leo ukienda kwenye kwenye makanisa ni mara chache sana ukute hawaabudu kutegemea uwepo wa ishara. E, njoo leo utakutana na, na muujiza wako. Mimi si leo kuambia mji hapa au kumkaribisha mtoto kwamba waje ukutane na muujiza. Niwaambia utakuja kusikia nani? Utakutana na neno la Mungu. Eh. Utakutana na neno la Mungu, utakutana na wokovu. Eh. Sura ya 14 Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Unaona kwamba mchezo ni ule leo kutumia ishara. Hebu nikwambie makanisani ishara na miujiza ni kitu kidogo kwa sasa. Ni kitu kikubwa. Wewe mwambie wewe ambaye unaipenda roho yako ukiwa mbali na wewe na sisi tuloko hapa ukienda kwenye kanisa roroti sio sio tatizo lake peke yake yako mambo mengine ambayo unatakiwa uangalie kitu cha kwanza kwanza uangalie je wanasoma mwanzo toka mpaka mpaka ufunguo wanasoma biblia yote wanaikubali eh mtu anayedanganya utamjua lakini kitu kingine utakacho kiona ukiona kuna msisitizo wa muujiza wako ishara yako ujue kinachoongelewa ni mlango wa 13 wa ufunguo eh Yesu alimwambia kwenye 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 Yohana 20 alimwambia Thomas alikuwa haamini amini akasema kwa sababu umeona umeamini lakini wanaheri wale watakaofanya nini watakaoamini bila kuona hawatakuja isha wata, yani wewe uko kwenye hatari huna heri kiasi hicho wewe anamwambia Thomas mwishoni mwa kitabu cha Yohana mlango wa kumi Yohana injili Wayahudi walikiri wasema Yohana mbatizaji hakufanya ishara yoyote lakini kila neno aliyosema ilikuwa ni kweli. Huyo ndio mtu wa Mungu. Eh. Na je, Mungu hatendi ishara, Mungu anatenda ishara lakini sio anazoziweka mbele, anaweka mbele nguvu ya neno lake na ishara anatendea humo humo. Wewe kwambie ishara ya kwanza ya Mungu, muujiza wa kwanza. Si watu wanatafuta muujiza kuja hapa kanisani ukiwa na afya unapumua ukaamka usiku asubuhi salama ni muujiza Mungu ameufanya kwenye maisha yako. Eh, huhitaji kuja hapo kuona mtu anagayagaya, ana wanatafuta vinguo, wameshanunua kabisa na vikanga kanga vya kwao wanawafunika na karibu wote wanakuwa ni wanawake. Ina maana wanawake ndo wanapata ishara peke yake. Hapana, ni ishara za uongo ndo hizi tunazoziona. Anasema tafuta sehemu fulani atashusha moto. Siku hizi kuna wahubiri wanaanza kutengeneza mioto kwenye madhabahu. Eh. Hey, Tuendelee. Mstari ule wa 15. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene. Hiyo ni sehemu ya, ya ishara hizo. Eh. Hey. Na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wa uwawe. Sasa hao ni wale walio ambao Biblia inasema ambao wameandikwa katika waliookolewa. Hapa haongelei Mkristo kwenda kanisani yuko kwenye washirika yuko ana ameshaguliwa ni kiongozi amepewa sino katibu ni mweka hazina ni nini hivyo hachi anachoongelea ameokolewa ana siku alisikia injili akaliamini neno la Yesu Kristo akalikiri kwa kinywa akaokolewa kwa jisio si haja anasema hapa haongelei mtu yote anaenda kwenye kanisa na walio wengi hapa hawapo wako makanisani lakini hawapo wangu kwa utaratibu tu kwa mene, kwa, kwa kanuni na taratibu na, 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 na sababu tu za kiushirika ushirika tu ushirika maana ni ujumuia tu mradi tu nisije nikawa nimetengwa haina ubaya kuwa na ushirika na jumuiya lakini hakikisha kwamba una mabudu roho wa Mungu Kristo 
katika roho na kweli acha kutumainia vitu vingine acha kutumainia dhamini tumainia vi misaraba acha kutumainia vi visanamu vi, 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 vilivyochorwa usiji cha Yesu hiyo jamalia na nini hao wote wataondoka katika ile kundi hawatakuwemo eh hey. hey. msari wa 16 naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa masikini na walio huru kwa watumwa watiwe chafa katika mkono wao kuume na katika vifaji vya nyuso wao za nyuso zao awafanya wote sio mmoja matajiri masikini yani huyu anashukuru na dunia nzima haya ni mamlaka ya dunia nzima sasa unaweza kusema mbona ulisema kitu cha somo kwamba shetani e, mpiga kristo taikanyaga dunia yote tumeona huku ana mamlaka ana kila kitu eh, na nyuma tukaona kwamba analeta vitaa magonjwa na njaa anafanya nini japo atakuwa hajajidhihirisha wakati ndo ndo anaanza ana kuchukua mamlaka lakini ukisoma sehemu zote huku tumetoka kuona kwamba tumetoka kusoma kwenye kitabu cha Zakaria sawa tumetoka kusoma kwenye nini kwenye kwenye Daniel 7:23 anasema ataikanyaga dunia na kuivunja vunja vipande vipande. Hapo kuna usalama hapa. Sio lazima usome kwenye ufunuo. Unavisoma sehemu nyingine Biblia ni moja imetolewa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Tumesoma kwenye kitabu cha Zekaria mlango wa 11. Eh, mwisho ni mwisho ni pale. Msari wa 15, 16 na kuendelea. Anasema atakuwa ni mchungaji mpumbavu ambaye atakuwa na rarua rarua kondoo wake. Mfano mdogo tu hebu kumbuka mateso Tanzania tulikuwa na na, na, na wa maisha wakati wa corona watu waliteseka sana ile mi, ile miaka miwili ya corona wengine walikuwa nafungiwa ndani ni kama vifungo watu wengine wa, walijiua kwenye mataifa mengine hana uwezo wa kutoka Wengi, hapa Kenya tu kulikuwa kuna kipindi friend walikuwa wanakamatwa wanapigwa barabarani Kenya tu hapa jirani yetu Hamkuona video. Sasa ile ile ilikuwa ni kama cha mtoto. Ile ilikuwa ni kuonja tu kujala chakula chenyewe. Eh. Kwa hiyo jamani kuna kuna umuhimu. Tusipo mtafuta Mungu kwa ajili ya uzima wa milele wa mbinguni, basi mtafute kwa ajili ya amani hapa duniani. Na haina ubaya kuwa na vyovyote. Eh. Tunaendelea kumalizia malizia ma, uh, sehemu hii ya maandiko. Msali ule wa kumi na na, sa, na saba anasema anawatia watiwe chapa ngoja nikwambieni leo hii ukite uki, ukifuatilia tu uhitaji kwenda huko mitandao sasa hivi kitu kinachotokea marekani uchina urusi ni sauda bote pare sije New Zealand wapi utakiona kitaka leo hii watu kuwekwa vitu vinaitwa chip au kuwekwa vitu vya kusoma na kompyuta kwenye mikono yao katikati ya kidole gumba na kidole cha cha pili eh cha, sha, cha shahada hapa ni vitu vya kawaida eh ni vitu vya kawaida wanawekwa vinaweza vikakutambulisha ni nani anasema an, wanatiwa chapa msari wa 10 na, na, na katika anasema katika mkono wa kuume na katika nyuso mtu ambaye hana mikono kuna watu ni like unaweza kuwa na mtu asiye na mikono inawezekana inawezekana je unaweza kuwa na mtu asiye kuwa na kichwa kwa hiyo lazima watafute sehemu ambayo inawezekana kuingilika lakini kama haipo watafute sehemu ambayo haitakosa ni kwenye paji la uso. E. Hata kama una mkono utawekewa. E. katika paji za uso wao, sasa kuna sema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ya ile ya ile chapa ile yaani jina la mnyama yule na hesabu ya jina au hesabu ya jina lake. Sasa hii ni zana, hii ni mbinu ya kuwalazimisha watu kujua kwamba ni nani yuko kwetu ni nani yuko kinyume chetu. Eh, uki, ukipokea ile namba. Ukipokea kile chapa ndipo unajulikana kwamba ni kama mtu umepewa ume kitambulisho. Basi. Na atakayepokea kitambulisho bibi unasema ukisoma kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 14 wiki ijayo anasema mtu ni kwenye ufunuo 14 pale. Anasema Msari ule wa ufunuo 14 tulikuwa 13 ukienda 14 bibi anasema msari wa 9 anasema na mwingine malaika watatu wakawafuata akisema kwa sauti kuu mtu wa yote akimsujudu yule mnyama na salamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu ilio tengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo na moshi 
kwa maumivu yao utapanda juu hata milele na milele na milele na milele maana yake huyo mtu anakuwa amebeba watu wake tayari kwa kutumia ile chapa sasa hao watu ni watu watakao kwa kwenye uso wa dunia wakati anatawala alishabeba watu wake kabla kwenye karne za nyuma na hata sasa kwa hiyo hiyo ni katika tu kufunga ukurasa lakini shetani ameshabeba watu wake miaka na miaka kila mtu aliyekufa bila kumwamini Yesu Kristo alipotea lakini hapa yuko anafanya mavuno ya mwisho eh hey. mungu sasa sasa ni nini nitakuja kuhubiri haya maeneo tena polepole hii leo napita tu kwa ajili by the way hii ndio mahubiri makuu sehemu nyingine itakuwa na jazia jazia mstari ule wa 18 anasema hivi hapo ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu hesabu ya mnyama huyo maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666 anasema kutakuwa jamani waya hapa kuna vitu vingi vimeongelewa nimekwenda haraka kidogo nilikuwa na vitu vingi vya kumianda lakini kwa ajili ya muda nikaona niende haraka ni lakini nadha nikimeeleweka e, kuna chapa kuna hesabu yani kuna utambulisho tu wa kwamba umemkubali lakini biblia inasema huyo mtu hata mpokea mpinga kristo au chapa yake au nini bila yeye mwenyewe kukubali ni kama mtu uwezo kaokoka bila kumkiri Yesu Kristo hata kama mtu atakulazimisha asema ehe kwa mfano atokee mtu na, zamani watu walikuwa wana wanaeneza injili kwa kulazimisha hasa kanisa la katoliki injili yao unaletewa mtutu na kisu unamwamini Kristo eh ndio mtu ninamkubali una unampenda yeye ndio yani mtu lakini moyoni hayupo sawa mpinga Kristo atatumia mbinu ya kutokuuza na kutokununua na, na nini ili kusudi aweze kujua watu walio wake na wasio wake na watu waone ah ni maramia nimpokee na mpinga Kristo kwa sababu siko tayari kuhumilia siku sabina tano eh, na hapo ni watu ambao hao mtu aliyekushaokoka hiyo mstari haumhusu moja kwa moja kwa sababu aliyeokoka ama ameshakimbia ama yupo ha, <coughs> hata kubali atauawa Yesu anasema hawakupenda maisha yao hata kufa lakini tunaongelea wale wengine ambaye ana nafasi ama kwenda kwa Mungu ama nafasi yuko nafasi ya kwenda kwa shetani hakuna mtu atakayepokea namba mpiga Kristo bila kuli bila kumkiri na kumpokea yani uwezo kaenda ukajikuta umeshawekewa bila kujua kwa mfano ukaenda hospitali umeenda kutibiwa malaria alafu akakachukua akakuwekea kimya kimya haiwezekani ni kama vile ambavyo uwezo kulazimishwa kumwamini Yesu Kristo mpaka moyo wako umkubali E, ni mpaka ujue kabisa ninampokea mpinga Kristo na mkataa Yesu ndipo unaweza hapo ni hapo ni usalama wetu tuna uhakika kwamba hatuwezi kumpokea mpaka tuamwe tu mwenyewe nana anaelewa haya maneno anasema hesabu ya huyo mnyama ni sita, sita, sita. leo hii namba sita, sita, sita inatumika duniani kwa vitu mbalimbali mbali. watu wanatengeneza bia zenye sita, sita, sita. wanatengeneza vitu gani ni kama tu kutuzoeza kuizoea zoea lakini itakuja ya kweli kweli e, na unapoona tutakuwa na na, na, na na sarafu moja ili kusudi mtu asiweze kunu kwa sababu kwa mfano mtu kama unatumia hela ya Tanzania mwingine anatumia ya Uganda mwingine anatumia ya Kenya mwingine anatumia ya ongea majirani ndio nawakumbuka kwa karibu e, ni mpaka mwe na hela moja na unaweza kuzuia watu wote. Kwa lazima kwenda. Sasa hivi kuna vitu inaitwa pesa za mtandao ni zinazokuja inaitwa Bitcoin. Eh. Kuna vitu inaitwa Bitcoin. Kuna vitu inaitwa eh ili kusudi watu waweze kununua na kuuza kwa kutumia utaratibu mmoja. Na yamkini ndio hicho ndio hiyo namba yenyewe. Iweze ina namba 666 ukishawekewa ndio unakuwa na uwezo wa kuuza na kununua ili kusudi uweze usife njaa eh sasa mtu anasema mbona sijaelewa vizuri hizo sita si... anasema mtu mwenye ufahamu mwenye hekima ana uwezo kuhesabu sasa akasema hii namba watu wanakuwa nasema hii namba sijui ni papa sijui jina la papa ni ni vicarius sijui feel day sijui matisho mungu duniani wakijumlisha wanapata sasa sasa hivi vyote ni uongo uongo Naamini na sio kama naamini pekee yetu ukisoma vizuri kwenye Biblia utagundua kwamba ile namba itakapoanza kutoka mtu mwenye kujua neno la Mungu ataweza kuhesabu bila shida. Sasa hivi hatuiwezi kuielewa kwa sababu eh mdo wake haujafika. 
lakini atakaye kuwepa na roho wa Mungu ata uwezo wa kujua kwamba hii ndio namba yenyewe utajumlisha uweze kupata sita sita kwa sasa hivi bado ni fumbo eh ni kama akina Musa walikuwa wanajua atakuja Kristo na nini lakini ni mpaka alipokuja wakamwona akina Petro ndo wakamjua Kristo yuko hivi anaongoza hivi anafanya hivi lakini akina Musa walikuwa wanajua atakuja mara lakini hawajua atakuja na fana nani eh atakaa wapi wako unajua tu atazaliwa Bethlehem ndio kwenye ukoo wa Daudi ndio kwenye mji wa Daudi ndio lakini hawakumjua vile vile hii namba mpaka sasa ukisikia si imepatikana haina jumlisho hivi unajua anakuwa kudanganya muda itakapokuwa inatoka mwenye ufahamu wa rohoni kama tutakuwa tuko hai na naamini tutakuwa tuko hai kwa kasi ya mambo yanapoendelea tutaweza kuhesabu na nitakwambia ndio hii hapa na wewe utaweza kujua tutaishi hapa Mungu apinde na kushukuru ajira neno lako saati kwa ajili ya mwanangu wa 13 tutakacho fulo au tunaomba fahamu hizi kweli hizi zikafanye kazi na kutukuze wewe na baraka zako Mungu zikamatane nasi katika yote na ulinzi wako Mungu mkuu katika jina la Mungu Baba Bwana na Mtakatifu tumeamini kutokea amen